അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് എന്തായാലും വരുന്നൊരു പോർഷൻ ആണ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ള രീതിയാണ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഏത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വരിക ഏതൊക്കെ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എല്ലാ യൂണിറ്റിലും നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഇത് പോരാതെ പുതിയൊരു ലിസ്റ്റും കൂടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയ ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മാറി വരുന്ന പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്രീസൽ വേർബ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റും കൂടെ മിസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോവാം അതും കൂടെ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റഡ് പ്രിഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധ്യതാ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീസൽ വേർബ്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു നാല് സെറ്റാണ് മിസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കാണും കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് മക്കളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ആനുവൽ പേപ്പർ നോക്കിക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കെ വാങ്ക ഡാഷ് ഹിസ് മൈൻഡ് നോക്കി മേക്കപ്പ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് അവൾ ടേൺ അപ്പ് പുട്ടോൺ ഇത്രയും ഫ്രീസൽ വെബ്സ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മേക്കപ്പ് എന്താണ് മക്കളെ മേക്കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് അല്ലേ മേക്കപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മേഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അല്ലേ ഡിസൈഡ് ഓക്കെ ഇനി പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഫ്രീസൽ വേർബാണ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് വേറെ ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഒരു ഫ്രീസൽ വേർബാണ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും എന്താണ് ടോളറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അടുത്തത് പുട്ട് അപ്പ് വിത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ടേൺ അപ്പ് ടേൺ അപ്പിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു അറൈവ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷ അല്ലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അപ്പിയർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി പുട്ടോൺ ഉണ്ട് സെയിം വേയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ഉണ്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ആയാലും ടേൺ അപ്പ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടോൺ ആയാലും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടു വെയർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നോക്കി ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത വർഷം നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ മുന്നത്തെ ഒരു വർഷം നോക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗിവ് അപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീസൽ വേബാണ് പിന്നെ പുട്ട് ക്രോസ് ഉണ്ട് ടീക്കിന് എ ബാക്ക് ഉണ്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്തുണ്ട് സെയിം പാറ്റേൺ നോക്കി പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് മീൻസ് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഫ്രീസൽ വേബാണ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഗിവ് അപ്പ് എന്താണ് തോറ്റു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അല്ലേ ഫെയിൽ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫീറ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കുക പിൻവാങ്ങുക വിഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പുട്ട് എക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പുട്ട് എക്രോസ് ഓക്കെ എസ് ടേക്കൻ എ ബാക്ക് ഇതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസൽ വേബാണ് കേട്ടോ ടേക്കൻ എ ബാക്കിനൊക്കെ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ടേക്കൻ എ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഷോക്കായി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഷോക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്രൈസ്ഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പിന്നെ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഓൾറെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ആണ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ആനുവൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് വന്നിട
കമ്മി ക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് രണ്ട് ആളുകൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം കെയിം അക്രോസ് അല്ലെ കം അക്രോസ് എന്നുള്ളത് പറയും ഓക്കെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക ടു മീറ്റ് സം വൺ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ഓക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുക യെസ് അടുത്തത് എന്താണ് മേക്ക് ഔട്ട് ആണ് ഓക്കെ മേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി ഓക്കെ ടു മേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഗിവ് എവേ ഗിവ് എവേയുടെ മീനിങ് എന്താണ് ടു ഗിവ് സംതിങ് ഫ്രീ എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടു റിവീൽ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും റിവീൽ എ സീക്രട്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്തു അത് അൺഇൻറ്റൻഷ്വലി ചെയ്തു അൺഇൻറ്റൻഷ്വലി ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് സീക്രട്ട് യെസ് അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഗിവ് എവേ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഒരു സീക്രട്ട് റിവീൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം ഫ്രീസൽ വെബ്സ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഫ്രീസൽ വെബ്സ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ മോഡൽ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രീസൽ വെബ്സ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രീസൽ വെബ്സിൽ ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ട് ഓൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേക്കൻ എ ബാക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ട് എ ക്രോസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ട് സൈഡ് മാത്രമാണ് പുതിയതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തെ മോഡൽ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ പുട്ട് എ സൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രീസൽ വേബും കൂടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു നാല് സെറ്റ് ഫ്രീസൽ വേബ്സ് മിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രീസൽ വേബ്സിൻ്റെ ഒരു നാല് സെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സെറ്റാണിത് ഇതിൽ വരുന്നത് നോക്കാം നമ്മളിടത് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാണ്ട് പുറമേ വീണ്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഫ്രീസൽ വേബ്സ് ആണ് മിസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിക്കേ സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഒരു ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഒക്കെ വരും അല്ലേ അപ്പം ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓർ അറേഞ്ച് സംതിങ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സെറ്റപ്പിന് കേട്ടോ അപ്പം സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം ടേക്ക് ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യെസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വർഷം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ആനുവൽ എക്സാമിന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു റിമൂവ് സംതിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇനി ലുക്ക് ഇൻ ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഗോ ഡൗൺ ദ ഡ്രീം നമ്മൾ പുതിയ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്രീസൽ വെബ് ആണ് കേട്ടോ ഗോ ഡൗൺ ദ ഡ്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ടു ഫെയിൽ ആർ ടു ബി വേസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി പുട്ട് ഓൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മോഡൽ എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലെങ്കിലും അറിഞ്ഞു വെക്കാം മീനിങ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ പുട്ട് ഔട്ട് യെസ് ഇനി എന്താണ് ടേക്ക് എ ബാക്ക് ടേക്ക് എ ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് എന്താണ് അറിഞ്ഞു വെക്കാം മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ ആനുവൽ എക്സാമിന് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ കുറവാണ് എന്നെ മിസ് പറയുന്നുള്ളൂ ഇൻ കേസ് അത് തന്നെ വരാം ഓക്കെ യെസ് നിങ്ങൾ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇനി ആനുവൽ എക്സാമിന് വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വെബിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത് ക്യാരി ഔട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു കണ്ടക്ട് ഓർ പെർഫോം എ ടാസ്ക് ഓർ ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് മീനിങ് അടുത്ത്
go to on the bus okay bus il kayari ennalla or meaning varum allenge edengilum week la carry ennalla or meaning varum allenge nalla or relationship avarumayittu undu ennalla or meaning varum get on okay yes are the breakout endengil kalaham potti porappettu nokka nammal parayile appo breakout undu to suddenly burst into action ennana meaning usually laughter allengil endana or emotion okay adokke aayirikkum breakout ya പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നു എന്ന മീനിങ് ടേക്ക് എവേ ഉണ്ട് ടേക്ക് എവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു റിമൂവ് ഓർ റെസ്ക്യൂ സം വൺ ഫ്രം ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഒരാളെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുക രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഗോ ഓൺ ഉണ്ട് ഗോ ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് സെറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നാലാമത്തെ സെറ്റ് ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ആ ഇതാണ് കം എ ക്രോസ് കം എ ക്രോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ ടു മീറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അടുത്ത കോൾ ഓൺ കോളോണം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രേസിൽ വേബ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ടു വിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അടുത്ത പുട്ട് ഓഫ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് പോസ്റ്റ്പോൺ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ടേൺ ഡൗൺ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പുട്ട് എക്രോസ് ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ പുട്ട സൈഡ് ഇത്തവണ വന്നത് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് പുട്ട സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇഗ്നോർ ഓർ ഫൊഗേറ്റ് സംതിങ് യൂഷ്വലി അ ഫീലിംഗ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഗേറ്റ് മറന്നു പോവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ കാരണം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചു മാറ്റി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോയി ഇഗ്നറൻസ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് പുട്ട സൈഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം നാല് സെറ്റ് ഈ ഫ്രീ ഫ്രീസൽ വെബ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കണം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീസൽ വെബ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചല്ല പക്ഷേ സാധ്യത കൂടുതൽ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരാനാണ് ഇൻ കേസ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫ്രീസൽ വെബ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ വേഗം തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കാണുക നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതാം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ലൈവിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക ഓക്കെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 